ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എം എസ് ഓഫീസിലുള്ള വേർഡിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ത് ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ചറിൽ നമുക്കൊരു വേർഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ വേണ്ട ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇതുണ്ടോ ഇതൊരു പേജായിട്ട് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേജ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് അടുത്ത പേജായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എത്ര പേജസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ബാർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വരുന്നത് ഉണ്ടോ ഏറ്റവും മുകളിൽ മെനു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് സേവ് സേവാസ് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫയല് നമുക്ക് പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കുറേ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇമെയിലായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി സെൻഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ചെയ്യാം പിന്നെ എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെനുവിൻ്റെ അകത്ത് കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടൂൾ ബാർ ആഡ് ചെയ്യണം ടൂൾ ബാർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഹെഡർ ഫൂട്ടർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫോർമാറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ടേബിള് നമുക്ക് ഇതിലൊരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടൂൾസിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിൻഡോ ഹെൽപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെനു ബാറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ക്ലോസ് മിനിമൈസ് മാക്സിമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ബട്ടണ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതാണ് ടൂൾ ബാർ ഇവിടെ താഴെ ഇത് ഒരു ടൂൾ ബാർ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാറും ഫോർമാറ്റും ടൂൾ ബാർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടണം ബോൾഡാക്കണം ഇറ്റാലിക്ക് ആക്കണം ഉണ്ടോ അതിനുള്ള ബട്ടൺസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർലൈന് പിന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ താഴത്തെ ഡ്രോയിങ് സ്ടൂൾ ബാർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മൗസ് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ ആ ടൂ ആണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ ഇത് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയലിലേക്ക് നമുക്കൊരു പുതിയ ടൂൾ ബാർ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെനുവിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ടൂൾ ബാർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് ബാർ ഇവിടെ അല്ല എല്ലാ ബാറുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടോ ടിക്ക് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ടൂൾ ബാർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ അതോടെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് നീക്കി കൊടുക്കണം നീക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടാബിളിൻ്റെ ടൂൾ ബാർ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട് പോയിട്ട് ടൂൾ ബാറിൽ പോയിട്ട് ടാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഉണ്ടോ ടാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ ബാർ കൊണ്ട് പോകും പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലും ഒറിസോണ്ടലും ആയ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു അത് ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ എത്ര ലൈൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഹെഡിങ് നമുക്ക് ബോൾഡാക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടണം സൈസ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോൺ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ സെറ്റ് നടിച്ചാൽ ഇത് അണ്ടു വേണ്ട അണ്ടു റീഡ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊത്തം ആ ലൈന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ട സെൻട്രൈഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ ജസ്റ്റിഫൈഡ് എന്നാണ് ഇത് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കളർ വേണ്ടെങ്കിൽ നോ ഫിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണെങ്കിൽ വേണ്ടോ ഏത് കളറാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫീസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സൈസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ സൈസ് ഫോൺ സൈസ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ വേർഡ് മാത്രം അതിന് ബോൾഡാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ബോൾഡാക്കാം പിന്നെ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കളേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ന്യൂ ഫയൽ ന്യൂ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ സേവ് ചെയ്തത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്ക് ചെയ്യാം സേവ് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആസ് ഇമെയിൽ ഇമെയിലേക്ക് സെൻഡ് പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് പ്രിൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെല്ല് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അണ്ടു റീഡു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ടാബ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അവിടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇനി എത്ര നമുക്കിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അണ്ടു ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ച അണ്ടു വർക്ക് ചെയ്യാം റീഡു വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീഡു പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സേവ് ബട്ടൺ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ പാറില്ല തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ സേവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ അകത്ത് ഹോം ഡയറക്ടറിയിൽ അത് വന്നാൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓഫീസ് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫയൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേഡിൽ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേഡിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേഡിലും ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിൻഡോസ് ഫയലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ക് വേണ്ട ഡോക്ക് എന്ന് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്താൽ ഈ ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യാം വിൻഡോസ് ഓഫീസ് പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് നയൻറ്റി സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ഈ എല്ലാ ഓഫീസ് പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി പുതിയ വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഓഫീസ് പാക്കേജ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്ത് വരണം ഡി ഒ സി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്താൽ എല്ലാത്തിലും ചെയ്യാം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതെല്ലാം ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് ഫയൽ ടൈപ്പ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ ടൈപ്പിൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കും ഈ ഫയൽ എന്ത് ചെയ്തു ഓഫീസ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് സേവ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എടുത്താൽ വേണ്ട ഓഫീസ് ഒ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ഈ ഫയൽ അവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ
Thank you.